ಹೆಲೋ ಗೆಳೆಯರೆ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ದಿನ ನಾವು ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಿ ಹಿಂದೂ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದ ಕೋರ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಟ್ ಎ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ಸ್ ಟು ವಿನ್ ಇಟ್ ಮಾರ್ಗ್ರೇಟ್ ಥ್ಯಾಚರ್ ಈ ದಿನದ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ವಶನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಓವರ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಷನ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ದ ಪಾರ್ಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ಟರ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರು ಒಂದು ಮತ್ತು ಮೂರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದು ಮತ್ತು ಮೂರು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಅಂದರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಷನ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ದ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಇದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೈಗರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಕಾರ್ಬೆಟ್ ರಣತಂಬೂರ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಶ್ರೀಶೈಲಂ ಸುಂದರ್ಬನ್ಸ್ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಈ ಇಷ್ಟು ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೈಗರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾಲಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾಗಾರ್ಜುಲ ಶ್ರೀಶೈಲಂ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಡೆಸರ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇದು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸಾಗರ್ ಶ್ರೀಶೈಲಂ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ದಿನದ ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಬ್ಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಓಟ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ರಷ್ಯಾ ಅಟ್ ಯು ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭದ್ರತಾ ಸಮಿತಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಭದ್ರತಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಭಾರತ ರಷ್ಯಾದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸದೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮಿಲಿಟರಿಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಆ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥವರು ಯು ಎಸ್ ಎ ಅಲ್ಬೇನಿಯಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಎಂಬತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಭಾರತ ಚೀನಾ ಯು ಎ ಇ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾವುದೇ ಮತವನ್ನು ನೀಡದೆ ವರ್ಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಹನ್ನೊಂದು ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಈ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ ಈ ಒಂದು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿರೋದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ
ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇನ್ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎ ಐ ಸಿ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವಿಮಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಗಂಗಾ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಅಂದರೆ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಥವಾ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಯುದ್ಧ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಯು ಎಸ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಬೇನಿಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ರಾಜಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟ್ಸ್ಗಳಿಗ ಗಳ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತ ಯಾವುದೇ ಟೇಕನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದು ಇದು ಯು ಎನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾವಧಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದೆ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಟಿ ಎಸ್ ತಿರುಮೂರ್ತಿಯವರು ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಗೆ ತುಂಬ ರಿಗ್ರೆಟನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಮುಂದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೈಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಫಾರಿನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹರ್ಷ ಸಿಂಗ್ಲರ್ ಅವರು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ನಿಲುವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಎವಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಉಕ್ರೇನ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಉಕ್ರೇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯೂ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡದಾದ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಒಂದು ಗಾಢವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಣಾಮ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯೂ ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಿವಿಲಿಯನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಲಾಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಅಥವಾ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಜೆಲಿನ್ಸ್ಕಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ತುಂಬನೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇವರು ನಿಜವಾದ ದೇಶ ನಾಯಕ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಚೀಫ್ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಉಕ್ರೇನ್ನಿಂದ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೂ ಜನರು ತಮ್ಮ ನೆಲೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳು ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಟು ಜೆಲಿನ್ಸ್ಕಿ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಜೆಲಿನ್ಸ್ಕಿ ಅವರು ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊ ಜೆಲಿನ್ಸ್ಕಿ ಅವರು ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಲಿದ್ದು ಭಾರತ ದೇಶ ರಷ್ಯಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯುದ್ಧದ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ತಡಿಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು ಶಾಂತಿಯುತವಾದಂತಹ ಮಾತುಕತೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಯುದ್ಧದ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಅಥವಾ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರ ಸುರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ವೀಕ್ಸ್ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಪಾಲಿಸಿ ಐ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫರ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಏನು ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತ ದೊಡ್ಡ ವಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಇದು ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಈ ಎಲ್ ಐ ಸಿಗೆ
ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಷೇರನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಯರ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮೆಷರ್ಸ್ಗಳಾಗಿರಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರೂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ರೂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ರೂಟ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ರೂಟ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಥವಾ ದೇಶದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ನೀವು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಒಂದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರೂಟು ಇನ್ನೊಂದು ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ರೂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರೂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿತ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಲ್ವ ಈ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಂದರೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರೂಟ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ ಐ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೆ ಎಫ್ ಡಿ ಐನ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾರತದ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೆ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಕಲ್ಪಿಸ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಈ ಕಂಪನಿ ಆರಂಭಿಕ ಕೊಡುಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಎಲ್ ಐ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಐ ಪಿ ಒ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಶೇಕಡ ಐದರಷ್ಟು ಷೇರುಗಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಅರುವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಈ ಡಿ ಆರ್ ಎಚ್ ಪಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ರೆಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಸೊ ಈ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಎಫ್ ಡಿ ಐಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಥವಾ ವಿದೇಶ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆ ನೀತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇದು ಈ ಡ್ರಾಫ್ಟು ಈ ಒಂದು ಎಫ್ ಡಿ ಐಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದು ಇದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ರೆಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಐ ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರೂಟ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾವಧಾನವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೇಸ್ ಪಿ ಎಮ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದ
ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎರಡೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ವಿಷಯದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಉಕ್ರೇನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇತರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾರೆ ಉಂಟಾಗ್ತಾರೆ ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಕೊಡವು ಬರುತ್ತದೆ ಭಾರತ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ವ ಅವುಗಳು ಪ್ರೋಗ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಹೋದರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದುದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಭುತ್ವ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಆ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಭಾರತ ದೇಶ ಆಯುಷ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಇಂಡೋಜೀನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಈ ಆಯುಷ್ನ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಯೋಗ ನ್ಯೂರೋಪತಿ ಯುನಾನಿ ಸಿದ್ಧ ಸೂರ ರಿಕ್ಪ ಓಮಿಯೋಪತಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿ ನಾವು ಆಯುಷ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಆಯುಷ್ ಇದನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಏಕೈಕ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸೆಂಟರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಫೋಕಸ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದೃಷ್ಟಿ ಯಾವುದ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ತಿನ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಕಡೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳು ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ದೆಮ್ ಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಿಷನ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಮಿಷನ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದರೊಂದಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಂಬರನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು 
ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಹೊಂದುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಒಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ಸ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡಿಷನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಈ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಕಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ರೋಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಹಿಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಹಿಂದೆ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿರಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಸೊ ಏನು ಜನ್ಧನ್ ಆಧಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಜ್ಯಾಮ್ ಟ್ರಿನಿಟಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಎಸ್ಸೆಷನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಿಷನ್ನ ಯಡಿಯಲು ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇರುವಂತಹ ವೈದ್ಯರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಿಷನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಈ ಎ ಬಿ ಡಿ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಿಷನ್ನ ಅಜ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಲಡಾಖ್ ಚಂಡೀಗಢ್ ದಾದ್ರಾ ನಗರ್ ಹವೇಲಿ ದಾಮನ್ ಮತ್ತು ದಿಯು ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಆವಾಗ ಭಾರತ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಡ್ಜಡ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಪೈಲಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಸ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ರಂದು ಹದಿನೇಳು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಿಷನ್ನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯಲಿದೆ ಹೆಲ್ತ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತುಂಬ ಸೀವಿಯರ್ ಆಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯು ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಚೀತಾ ಟು ಗೆಟ್ ಲಾಂಗರ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ನಾವು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕಾಲಜಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟೀಮ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ನಮಿಬಿ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಟ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ
ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೈಗರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಮೀಟಿಂಗ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೇಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೈನನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೀತಾಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡಿಬಹುದು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಈ ಕುನೋ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಕುನೋ ಪಾಲ್ಪುರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಕುನೋ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಲ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿರುವಂತಹ ಕುನೋ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಇದು ಗುಜರಾತ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ನೀಡ್ಸ್ ಮೋರ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಮನಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಏನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎನ್ ವಿ ರಮಣ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಎನ್ ವಿ ರಮಣ ಅವರು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಜಡ್ಜಸ್ಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದಾವಲ್ವ ಅವುಗಳು ಬೇಸಿಕ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜಡ್ಜಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ ವಿ ರಮಣ ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ಬೆಟರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಈ ಫಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜುಡಿಷಿಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಮೂಲಕ ಬೆಟರ್ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಜುಡಿಷಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಬೇಕು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಫಂಡ್ಸ್ಗಳು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಈ ಮೂಲಕ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಂಗಿಯ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಬೇಸಿಕ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಕರೀತವೆ ಮೂಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಥವಾ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾವಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಮಿನಾರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಡ್ಜು ಅಡ್ಜುಡಿಕೇಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅಡ್ಜುಡಿಕೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜಡ್ಜಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗಳ ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸೀಜಸ್ ರಷ್ಯಾಸ್ ಬೌಂಡ್ ಶಿಪ್ ವಯೋಲೇಟಿಂಗ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಸಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ರಷ್ಯಾದ ಒಂದು